Assalamualaikum. Hi. Hi. Assalamualaikum. How are you everybody? Hi. Okay, we are from Wikia Allah Health Centre. And Mental Health and You. Mental Health and You. Uh, saya Aiman, a special needs educator. Saya Shazima, psychologist clinical. And hari ini kita punya topik adalah? Topik kita pada hari ini ialah mengenal ciri-ciri anak autism. Okay, memandangkan dekat zaman sekarang autism ni macam tiba-tiba macam famous macam kan. Yes, ha, sedangkan apa ni developmental disability yang lain pun perlu juga. So hari ni kita cover sebenar-benarnya macam mana dikatakan sebagai ciri-ciri autism yes. dan perkongsian ni oleh uh, saya sebagai seorang terapis autism yang biasa berhadapan dengan kanak-kanak autism dan Puan Syah sebagai psychologist clinical yang pengalaman lebih 6 tahun bersama mereka. Okay. Tapi sebelum kita start, suka sekali untuk kami katakan bahawa ini bukan diagnosis. Okay, ini hanyalah perkongsian dan bukannya untuk katakan, okay, siapa ada, siapa ada autism, kau ada autism, kita ada autism. Bukan. Tapi ini adalah perkongsian daripada kami berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang berkaitan. Okay. Okay, sebelum kita bermula, saya tanya sikit lah kepada Puan Syah San. Bagaimana, apakah sebenarnya maksud autism ni? Hmm. Okay, autism ni actually dia adalah daripada neurodevelopmental disorders. Dia adalah diagnosis masalah perkembangan yang selalunya diberi kepada kanak-kanak uh, seawal tiga tahun dan autism adalah um, dia kalau kita nak bagi tahu dia diagnosis ni akan budak-budak yang mendapat diagnosis ni mesti mempunyai masalah dalam tiga aspek iaitu masalah pertuturan, masalah interaksi sosial dan mempunyai tingkah laku stereotipikal. So tidak semestinya kalau budak tu ada speech delay sahaja maksudnya dia ada autism ataupun dia ada um, di, um, tingkah laku stereotipikal maksudnya dia ada autism ataupun dia ada masalah interaksi sosial dan dia ada autism. Dia kena ada tiga-tiga kriteria ni dan kena cukup kriteria. Kalau dia tak cukup kriteria maksudnya dia bukan dia tidak mempunyai autism. Okay, so ni yang sangat penting. Ni adalah sangat penting sebab di Malaysia selalunya nampak macam autism tapi bukan autism. And selalunya kami dah jumpa ramai sangat yang disalah diagnose. Uh, di mana diberitahu yang dia uh, budak tu ada autism bila dia berjumpa dengan kami, kami tengok memang tak cukup kriteria dan dia budak tu tak ada autism. So memang saya dan Puan Farah dah jumpa banyak sangat kes macam ni. So ni yang kita kena hati-hatilah sikit. Betul? Memandangkan uh, kalau kita lihat pun simptom autism, dia banyak bertindih dengan simptom-simptom developmental disability yang lain. Ha, contohnya macam speech delay dengan autism kan. Aut- dia punya simptom sangat hampir sama. Jadi mudahlah untuk siapa yang bukan dalam bidang ni, bukan saya lah mereka yang mudah tertukar untuk kalau mereka betul-betul kalau kita tak betul-betul tahu perbezaannya menyebabkan misdiagnosis tu selalu berlaku. Hmm. Uh, ada kalanya kami juga ada masalah untuk menentukan diagnosis dan bila kami mempunyai masalah tersebut kami akan pastikan kami uh, buat penilaian yang seterusnya ataupun berjumpa dengan klien tu beberapa kali uh, kalau ti, uh, kalau masih tak tahu kita akan bincang dengan psikologis klinikal lain kami akan suruh mereka masuk dan mereka pun tengok secara objektif untuk tentukan apa diagnosis tersebut sebab kadang-kadang diagnosis ni dia nampak hampir-hampir sama je mungkin budak tu ada masalah developmental delay ataupun dia ada masalah intellectual disability tapi nampak macam dia uh, ada ciri-ciri yang saya sebut tadi tu nampak macam dia ada tapi mungkin dia tak cukup kriteria untuk dapat uh, diagnosis autism ataupun dia ada speech delay dan itu sahaja masalah dia tetapi nampak macam dia buat perangai macam dia ada masalah interaksi sosial dan dia juga mempunyai tingkah laku stereotipikal tetapi tidak semestinya Tidak semestinya um, kriteria dia cukup untuk kita panggil tu autism. Okay, mungkin dia buat mas dia ada uh, dia ada buat stereotypical behaviour ni disebabkan dia bosan hmm. ataupun dia memang dia tak ada cara nak ya dia. tak ada cara nak express diri sebab tu dia buat stereotypical behaviour disebabkan tu kami akan actually um, kalau kami berjumpa dengan klien kami akan jumpa berjam-jam juga. 
bukan sekali saja dua dua kali kalau memang dua kali pun tak cukup kami akan jumpa untuk kali yang ketiga untuk memastikan yang kriteria dia cukup dan kami mendapat diagnosis yang betul betul tak Aiman? Betul. Aiman dah uh, berjam, uh, berjumpa dengan beberapa kes uh-huh. kat sini betul kes yang pada asalnya kita dapat tahu daripada diagnosisnya adalah autism tapi Ya berdasarkan pengalaman kita bukan banyak sangat tapi bila kita asyik interact dengan budak tu tak 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 autism pun hmm. tak nampak autistik pun. Uh, kalau hmm. sekali pandang nampak macam dia ada autism. Ha uh-huh, betul. Tapi bila kita dah kenal dia, dah bergaul dengan dia, kami tahu yang ah uh, ni bukan tak autism. Ada, tak ada autism. Uh, yang lagi sedihnya uh, sebab Kenapa kita mudah tertukar dengan autism? Ni perangan saya sebagai orang biasa lah. Uh, kenapa kita mudah tertukar autism sebab macam saya kata tadi waktu awal tadi, autism tengah famous kat Malaysia Bila tengah famous, automatik kita tahu simptom dia apa Sedangkan kalau kita ambil tahu apa simptom speech delay Apa simptom ADHD, apa simptom ni Bila kita ambil tahu, bawa kita perasan, wah oh, ada banyak persamaan rupanya Tapi sebab kita tahu autism je, so kita nampak je, oh ini autism Dia pernah jadi juga, tak, ada artis Malaysia tak saya tak, tak ingat apa anak ada nama Saya tengok artis mana tapi ada satu kes tu yang uh, rakyat Netizen nampak ada punya video kat Insta dan kata anak ada autism kan Pada video yang pendek tapi Artis tu kata uh, Tak anak dia bukan autism, anak dia hanya speech delay tapi orang duduk kata kat ini, ini ciri-ciri autism, ciri-ciri autism Dan dua tahun kemudian anak dia boleh cakap tak ada masalah Still so, bukan autism uh, Dan ini selalu berlaku kat Malaysia di mana uh, budak-budak sebenarnya ada masalah speech delay saja tetapi di label sebagai ada autism Um, kesianlah budak tu kan, di label sebagai autism uh, sebaliknya dia tak ada lah ciri-ciri autism yang sepenuhnya tak tak cukup kriteria dan uh, kalau uh, benda-benda macam ni berlaku, bila benda-benda man- uh, macam ni berlaku apa yang akan berlaku adalah uh, ibu bapa akan bagi intervensi yang salah Betul. apabila dia uh, buat intervensi yang salah mungkin anak tidak akan berkembang dan um, bukan tidak akan berkembang, dia akan ada improvement sikit tapi tak sebanyak uh, yang kami harapkan lah jika dapat diagnosis yang betul Dia tak dapat macam seolah-olah macam kita pergi klinik, kita patah tangan rupanya tapi doktor diagnose kita patah kaki So dok buatlah terapi semua untuk bagi kaki kita elok semua sedangkan kaki, tangan dia still tak sembuh-sembuh lagi ha, Macam tu lah perempuan yang paling mudah kan Okey, kita masuk uh, sekadar secara ringkas semua ni. Kita mulakan dengan masalah peturun. Pertuturan. <laughs> Bagaimana dimasukkan dengan masalah pertuturan ni Puan? Okey, masalah pertuturan bermaksudnya speech delay lah. Dalam bahasa bahasa Inggeris, it's called speech delay. Maksudnya dia ada, dia punya uh, speech um, tidak setaraf dengan budak yang sama umur dengan dia. So maksudnya dia lambat dari, dari segi dia punya perkembangan daripada speechnya Mungkin dia ada masalah echolalia di mana dia akan ulang perkataan yang kami sebut uh, Mungkin uh, ada kalanya uh, ada budak autism yang non-verbal langsung tidak boleh bercakap Dia punya level uh, berlainan lah So maksudnya dia ada masalah dari segi speech Okay, um, ini mungkin uh, yang dia tak boleh nak cakap apa dia nak One word sentence pun tak ada banyak benda yang dia tak boleh buat daripada masalah speech. So dia ada speech delay. Okay. Number two. Number two. Masalah interaksi sosial. Masalah interaksi Bawa sosial ini. bermaksud dia tidak berminat atau untuk bergaul atau ber, ataupun ber, bersosial dengan orang lain. Ini bermaksud dia tidak su, uh, bukan dia tidak suka tapi dia memang tak boleh nak bergaul dengan orang lain. Dia ada masalah dari segi nak uh, communicate dan juga berinteraksi. Maksudnya dia akan nampak dia akan main seorang diri jika kita, uh, kami letak dia dalam kumpulan bersama kanak-kanak lain dia tak ada minat untuk ber, ber, uh, bermain dengan budak lain dengan ibu bapa sekalipun dia tak minat juga uh, poor eye contact, eye contact pun tak ada uh, banyak sangat they have problems connecting dengan orang lain. So Um, you will see this type of ciri-ciri lah. Betul. Anything else you want to add? Mungkin saya. Kalau ciri-ciri interaksi sosial ni kenapa kadang-kadang orang tertukar sama ada autism atau tidak. Yeah. Macam Puan Syah kata sebenarnya bukannya dia tak boleh. Ada kanak-kanak dia bukannya tak boleh. Dia boleh cuma dia tak nak. Dia tak 
ha, ataupun dia tak ada motivasi untuk untuk tegur lah, main bola dengan orang dia tak ada motivasi dia suka main seorang-seorang so menampakkan macam dia ni autism ha, ada beza tak boleh dengan tak nak ha, dia tak sama kemudian yang terakhir lah tingkah laku stereotipikal Okay, stereotypical behaviour bermaksud dia ada macam uh, behaviour yang pelik sikit lah Macam dia buat uh, benda-benda yang berulang uh, Dia ada hand flicking, uh, hand, uh, finger flicking, hand flapping uh, Apa lagi? Mungkin pusing setempat uh, Dia lari dari satu tempat ke tempat lain oh, selalu macam dia, berulang-ulang dia. adik uh, Apa lagi? Hmm. Any other things yang saya tertinggal ke? Dia repetitive behavior lah maksudnya yes, ha, Dia adalah perbuatan yang dia berlakukan secara berulang-ulang Dan itu cara dia untuk satu mendapatkan apa ni uh, pleasure Mendapatkan rasa keseronokan Macam kita, kita seronok bila berbual dengan orang Kita seronok bila kita dapat makan nasi So mereka salah satu keseronokan adalah dia buat sesuatu yang berulang-ulang ha, Dia bukannya macam kita, kita kalau contohlah kalau kita rocking bodies Uh, front and back kan. Kita buat lama-lama macam lama sakit belakang kan. Tapi bagi mereka benda tu adalah satu adalah keseronokan. Uh, untuk stimulasi. Uh, dia untuk calmkan diri dia, uh, cara dia express. Uh, uh. Okay, uh, saya ada jumpa beberapa soalan juga yang menarik ni. Okay, soalan pertama daripada Fad, Fad, Fadlilin, Fadlin Fazil. Kalau mind autism boleh cure ke? Okay, selanjutnya so uh, bila dah ada diagnosis autism, memang there is kalau nak cakap cure memang tak ada cure. That means it's a lifelong disability. Maksudnya untuk sepanjang hidup dia dia ada masalah autism. Yes, it's a lifelong disability and there's no cure to it lah. Kita apa yang kita boleh buat adalah manage symptoms yang ada dan buat bagi dia terapi sampai dia boleh berfungsi uh, sebaik mungkin di society, di community. So that is the goal. Usually kalau ada budak autism, uh, ibu bapa yang ada budak budak autism, the goal of terapi adalah untuk memastikan dia ber, berfungsi sebagai seorang individu uh, di community ataupun di rumah ataupun uh, di mana-mana. And um, ini ber, ini adalah ikut dia punya severity level sebab ada mild, ada moderate dan ada severe. Yang mild maksudnya dia masih boleh uh, berfungsi, dia masih boleh buat banyak benda and apa yang kami kena buat adalah make sure yang dia boleh number one jaga diri dia sendiri. Number two mungkin kita boleh cuba untuk ajar dia uh, skill, skill yang dia boleh buat supaya dia boleh berdikari. Benda-benda macam ni kita boleh manage lah. Kita boleh bagi dia terapi untuk dia jadi lagi uh, uh, functional. Kan? Dan dia uh, pada yang sama adalah untuk dia selesaikan isu-isu yang mengganggu fungsi hidupnya. Contohnya isu sensory kan. Uh, sebab bayangkan kalau anda, contohlah kita bayangkan seseorang kanak autism Uh, kalau pernah tengok ada satu TED Talk ni, dia ceritakan macam mana waktu dia kecil dulu dia merasakan bila dia shower dia rasa macam air tu cocok macam jarum So bayangkan kalau anda kena hidup dalam keadaan sensory, your apa, touch sensory macam tu Rasa air macam jarum, rasa pijak rumput macam pijak, pijak kaca Sangat seksa uh, Dan sebab tu lah wujudnya uh, occupational therapist yang akan menjalankan sensory integration therapist Untuk dia integrate balik, dia desynthesize supaya dia setiap perlahan dan gradually Supaya in the end Sensory dia normal macam kita supaya dia tak rasa sakit, dia tak rasa seksa macam kita ha, Itu kalau yang over sensitive, kalau hypo sensitive lain pula Itu yang tak rasa langsung ha, Itu yang kalau dah terantuk pun dia tak rasa apa semua ha, Itu lain pula tu ceritanya yes. So usually goal of therapy adalah untuk bagi dia you know more comfortable uh, Berfungsi di community uh, Dan cuba cari apa yang dia boleh Kami boleh gunakan untuk bagi dia berdikari Kalau dia boleh, dia ada mild autism Masih dia boleh bercakap dan dia boleh uh, Jaga diri dah Apa yang kami boleh buat seterusnya untuk dia um, Jadi individu yang berdikari di community Dan saya percaya parent-parent mana yang hantar anak-anak ke terapi Bukanlah tujuannya untuk mengubah anaknya ataupun mengubati atau istilah apa yang lain Tapi saya percaya kebanyakan parent hantar adalah benda pertama, poin pertama adalah dia nak anak dia boleh independent Itu je 
boleh cari makan, boleh kerja, boleh cari duit, boleh ber- berinteraksi dengan komuniti, faham konsep duit semua macam benda-benda tu. Benda-benda. Ha, dia bukannya ha, nak duit macam mana nak interaksi dengan orang lain sebab usually bud- uh, budak-budak yang ada uh, autism, mild autism Uh, mungkin dia ada masalah dari segi uh, interak- uh, interaksi sosial Dia mungkin boleh bercakap dan semua Dia boleh buat benda-benda lain Mungkin dia boleh bercakap Tetapi dia tak tahu macam mana nak buat uh, One-to-one interaction Saya dengan Aiman Hi, how are you? Dia tak tahu nak respon So selalunya mungkin dari segi social skills dia Dia kurang lah So kita kena ajar dia social skills Apa yang uh, un- apa yang you akan buat bila you berjumpa dengan situasi ni So bila dia berjumpa dengan situasi ni Dia boleh hadapi situasi tersebut Ini adalah uh, salah satu I mean it is social skills training Yang selalu untuk budak-budak yang ada autism yang mal Yang boleh bercakap dan boleh ber, boleh buat banyak Dah berfungsi jugalah So uh, kalau, Satu lagi nak tambah uh, Kalau macam uh, kita Ada Kes macam sekarang, kebanyakannya kita melihat macam mild autism is okay than severe autism. Ha, kita kalau boleh kita jangan comparekan macam tu, seolah-olah macam bila ada ada seorang parent cerita pasal anak dia autism, pasal bila tanya, oh dia kata mild autism, kita pun ah mild. Ha, jangan macam tu. Ha, sebab for every kid they have their own challenge, kita ada situasi tertentu. Ibu bapa ada cabaran mereka sendiri. Tak so, bermakna mild tu senang, severe tu susah, tidak bukan. Ha, elakkan benda macam tu okay, Kita ada sesi soalan seterusnya Any good ways that could make them to have a better eye contact to the teacher or people who are talking to them Because without proper eye contact and attention, it's not easy to teach them Okay, ni saya tujukan kepada balik kepada Aiman lah <laughs> Sebab he's a special needs educator He did a ABA therapist dengan budak-budak autism mm-hmm. Okay, um, first sekali kita kena bezakan antara apa ni Kita kena bezakan antara Bukan kita kena bezakan, kita kena asingkan antara eye contact dengan attention Sebab bila ada eye contact, doesn't necessarily mean someone tu ada attention Dan bila orang tu tak ada eye contact, tak maksud dia tak ada attention Ada budak autism yang memang dia tak ada eye contact Maksudnya dia pandang kiri kanan semua sebab bagi dia semua sama Tapi attention dia ada, bila kita buat dia buat Ha, contoh macam tengah dia macam tak ada apa-apa Tapi kita Contoh kita uh, Kak Syaz high five Dia pun boleh je balas high five Pak, Cuma dia tak pandang je ha, So kita kena asingkan sama ada Sama ada Contact tu bukannya bermaksud attention Okay jadi untuk menjawab soalan ni Antara benda yang baik untuk membantu adalah yang pertama uh, Kita reward secara verbal praise Atau kita bagi apa-apa yang yang membantu untuk menguatkan sifat dia positif untuk rasa ada eye contact Contoh bila kita cakap dengan dia satu hari tu dia berpandang Eh bagusnya pandang mata cikgu, good job Lepas tu kita pujuk dia ha, Dia akan rasa seronok verbal praise Dan yang kedua adalah Kita boleh uh, jalankan supaya sesi Waktu sesi terapi tu Kalau boleh kita bagi eye level kita sama dengan dia ha, Sebab kadang-kadang ada cikgu dia, dia akan berdiri duduk kan So it's quite hard to get eye contact So apa yang boleh buat adalah kita datang dekat dengan dia Kita duduk berdiri sama level Sama dia duduk, duduk, kalau berdiri, berdiri Kita duduk sama level dan galakkan dia untuk pandang ha, Contoh kalau kita nak serahkan barang kan Contoh lah kalau saya serahkan barang kat dia ha, Selagi mana dia tak pandang mata, jangan lepas Sebab kadang budak autism ni dia tak ada macam ada eye contact Bila kita hula barang dia nak barang kan dia nak, Contoh dia nak coklat ke, dia nak cereal ke Dia nak ambil, kita bagi Waktu nak ambil, dia tak pandang So kita jangan lepas saya so, cakap, look at me first ataupun pandang mata cikgu dulu, dia pandang ha good job, lepas tu baru bagi lepas So dia, any kind of uh, interaction, galakkan banyak eye contact macam tu Ah yes, ha, contoh kalau macam, oh itu nampak lah eh, saya buat ha, okay. ha, Contoh lah macam ada budak tu dia duduk tengok je barang dia nak ambil kan So antara benda yang boleh buat adalah kita ambil ni, kita bawa barang tu ke mata kita Ha, so sebab ada budak yang ha, dia tak nak dia tak nak dia nak tengok juga barang kan so kita angkat barang pandang tak sini tengok tigu ah good pandang betul baru bagi so kita menggalakkan sebab dia sebab kanak-kanak autism ni dia kalau dia nak benda dia nak benda kalau dia tak nak dia tak nak so benda dia nak itulah kita bawa ke benda yang kita kita redirect lah ke arah mata kita okey ada soalan lain ada lagi Kenapa anak autism lebih senang masih bahasa Inggeris berbanding bahasa lain? Haa, ni 
usually um, setahu saya English is kalau dah jumpa dalam experience saya, pengalaman saya memang bahasa Inggeris adalah lagi senang untuk budak-budak yang ada speech delay untuk dia tangkap daripada bahasa Melayu sebab bahasa Melayu banyak suku kata. Hilangan suku kata dia memang banyak and disebabkan tu English is much easier. Dia lagi senang untuk sebab sebut perkataan tersebut. Saya bukan speech therapist tapi ini daripada pan, my, pan, my own view lah sebab dah berapa tahun dah saya bekerja kat you know um, dengan budak-budak yang ada masalah speech delay dan autism saya tahu yang usually they are more um, memang lagi senang untuk tangkap bahasa Inggeris sebab bahasa Melayu lagi susah dari segi dia punya suku kata Contohlah paling mudah kan uh, kita nak ajar seorang budak ni dia nak makan buah dia sebut I want fruit I want fruit tiga je tapi kalau dia cakap bahasa Melayu saya nak buah dah lima dah hmm, ha. nampak, kan? mungkin Jadi pada kita so, untuk kita memang susah uh, untuk di, untuk kita memang senang tapi hmm. untuk mereka untuk sebut banyak perkataan tu susah hmm. dah lah tengah ada ada speech delay hmm. lepas tu dia nak kena cakap banyak pula macam kita mungkin kita rasa oh beza dua suku kata je tapi kalau hari-hari setiap patah kataan selama kelamaan benda tu membezakan pada jarak yang sangat jauh yes so memang kebanyakannya dan salah satu lagi faktor sebab teknologi Yes, uh, satu lagi sebab kami memang uh, I think parents ramai yang bagi iPad dengan uh, um, Even dekat YouTube pun banyak video English, English cerita English, English. 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 Dan yeah. kalau siapa pernah tengok dalam filem Red Door Lakonan yang budak tu nama Daniel mm-hmm. uh, Dalam filem Red Door, pelakon yang budak kecil autism tu Kan mak dia sendiri pun tak tahu dia cakap apa sebab dia cakap orang putih laju Dan bahasa orang putih tu basically adalah daripada apa yang dia tengok dekat YouTube Itu uh, antara contoh, contoh yang paling bagus lah okay. Okay. Ada soalan eh? Last question. Hmm, last question. <laughs> tak, oh, ada? tak ada? Tak ada. Oh, okay, tak ada soalan lagi. So... Okay. So, jadi uh, sekadar datu untuk soalan terakhir pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh komen kat bawah. Kalau kami tak sempat, kami akan jawab nanti. Oh, ada. Oh, last. Lagi. Okay, last. Dia pada Leong Fong Yi. How to comfort the autistic child if the child is frustrated and started to scream because unable to get something they want? Hmm. Um, <laughs> Basically, waktu dia tantrum sebab dia tak dapat benda yang dia nak. Waktu benda dia tak dapat. Nak cuba jawab dulu? Um, usually kalau dia ada meltdown. Meltdown dengan tantrum lain lah. Kalau tantrum is about power play. Maksudnya dia boleh manipulate kami dan <laughs> dia nak control kami. So kalau dia akan tantrum selagi dia dapat barang tersebut. Tetapi meltdown adalah lain disebabkan it's uh, all to do with sensory issues and also uh, basically budak-budak autism have a different way to actually react lah. Kan? So kalau untuk meltdown um, ada Kes ni banyak tak ada tantrum lah sebab dia nak sesuatu barang tu Nak dia, sesuatu dia barang Dan menjerit sebab dia tak dapat apa dia nak Kalau tantrum usually kami akan pastikan mereka tak dapat apa yang dia nak Dan biar dia soothe himself Maksudnya kami akan tinggalkan budak tersebut Sampai dia boleh cope dengan masalah yang dia sedang hadapi dengan sendirinya Maksudnya dia akan kita tinggalkan dia, ignore dia, bagi dia cool down sendiri Dan dia depends juga pada pada level pemahaman budak tu Kalau yes, budak tu yes, yang, yes, kalau budak tu faham banyak Kita boleh buat deal ha. Adik boleh main dengan handset ni tapi 2 minit je ha. Kalau dia faham konsep masa, kalau yang jenis tak faham konsep masa Kita bagi lah macam reward, contoh okay, adik, adik kena duduk dalam atas kursi Bagi dia duduk elok-elok, okay, legs nice, okay, baru dah dapat which is concept rewarding system lah. Kita jangan terus bagi sebab kita tak nak kanak-kanak autism ni dia belajar bahawa kalau dia menjerit je dia akan dapat apa dia nak. Uh, they must be it come with work lah macam kita lah. Kita kena datang kerja baru dapat gaji kan. Kita tak ada nak tenter dengan office kata nak gaji tapi tak nak datang kerja. So it's the same concept actually. It's the same concept lah. Tapi like I said ikut uh, dia punya pema- level, pemahaman. level pemahaman mereka. Sebab lain dia tak, dia tak ada konsep yang Uh, satu konsep terpakai untuk semua autism Yes, uh, sebab uh, level pemahaman setiap budak-budak tu lain So usually kalau it's just a tantrum dengan budak-budak yang kecil like 
one year old, two year old, kami akan pastikan mereka faham apa yang sedang berlaku uh, dan betul. power play tu memang ada lah mereka nak you dia know Key point adalah supaya dia faham je Kita tak nah, ada dia, nak bagi Dia faham, dia. ialah dia faham yang dia bukan dalam kontrol Kami uh, yang ada kontrol Dia tak boleh lah kita nak apa ni hmm. Kita nak kata uh, kita nak garang dengan dia, ambil barang dia semua bagi konsep tapi lah dia tak faham In the, dia uh, in the end kalau you uh, dia, 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 dia It's tak not tak. about kita tak nak bagi dia barang tersebut Langsung tak bagi at the end of the day Tapi ikut kita punya conditions Terms and conditions kami And dia ikut terms and conditions kami Baru kami bagi barang Kalau dia nangis dan kami bagi barang terus Terus bagi kat dia, that is the coping strategy yang dia akan belajar dan setiap kali dia nak sesuatu, dia akan nangis Dan dapat okay, yang baik ulang-ulang Dan jadi okay. mungkin akan jadi lagi teruk Ya, yeah, pasti kalau dia nak santai, dia nak nangis Nak santai, yes. dia nak nangis Itu uh, soalan tak akhir, kita boleh terima You currently talk about kid, what about the adult? Hmm. Maybe in some uh, the next uh, Maybe session. next session lah Sebab Uh, first kita kena faham requirement for kids to develop different for requirement autism yang adult yang untuk develop. Like, uh, future life course okay. untuk kesihatan mental adult uh-huh, tentang betul. autism sebab uh-huh. I think betul juga tak ramai yang tahu tentang uh, adult autism. Adult autism. Mm-hmm. Dan kita pun memang saya saya pun personally memang ada kenal apa ni orang dewasa autism yang dah bekerja uh, dan dia autism. Jadi insyaAllah uh, kita akan cover benda tu dalam topik oi. Adult which is pada hari Khamis pukul 12 tengah hari ha, Hari Jumaat kita sesuai untuk budak-budak Okay, okay. Ada any last word? Ah, uh, That's all So kalau um, if anything kalau you rasa there is problems dengan diagnosis ataupun ataupun you want to just ask some questions boleh saja tujukan kepada kami ataupun message kami kat Mental Health Venue ataupun BK Allied Health Center mungkin kami akan cuba jawab And uh, that's all from us And um, jangan lupa like page. Ah, uh, jangan lupa like. Oh, oh jatuh. Bye pun dah balik. <laughs> okay, anything else? Anything, nothing else for me. So thank you for everyone for watching today, and have a good weekend everyone. Selamat menjamu selera kalau dia nak makan. Selamat berehat, selamat bekerja atau selamat apa saja. Happy weekend. Happy weekend. Okay, assalamualaikum. Bye.